Schalvea näht. Heute ein einfaches T-Shirt. Ich habe hier dieses Schnittmuster, das ist zusammengeklebt. Man kann die natürlich auch so kaufen. Ich verlinke euch hier, wo ich das her habe. Das ist ganz einfach. Man klebt das Zeug zusammen und ich schneide das hier jetzt auf meine Größe direkt aus, weil ich mache das ja eh nur für mich. Dann muss ich auch nicht für andere Leute Größen da noch abpausen. Das ist in diesem Fall Vorder- und Rückteil und dann noch diese Streifen hier, die man da sieht, für die Ärmel und den Kragen im Besatz in zwei verschiedenen Breiten. Ja, die werden dann einfach ganz normal mit der Schere ausgeglichen. Hier sieht man die Teile vorne, hinten, dann noch ein Beleg. Den brauche ich aber in dieser Version nicht. So, wenn ich ein Motiv habe, dann muss ich das natürlich ausmessen. Das mache ich hier und dann wird das abgeschnitten. Dann ist das hier schon mal das Vorderteil, hier mit dem Motiv. Unten auch noch beischneiden. Das hier nehme ich jetzt so, wie es ist. Ich habe auch schon mal unten dann ein bisschen verlängert. So, hier richte ich den Rücken aus. Katze hält schön fest. So, ne? man braucht immer eine Befestigungskatze. Das hilft beim Nähen unglaublich. Feststecken an allen Ecken. Und dann schneide ich das hier direkt entlang ab. Man kann es auch erst abzeichnen. Dann machen wir das Ganze mit den Hals- und Armausschnitten genauso. Das lange einmal für den Hals, das kurze zweimal für die Arme. Dann sieht man hier, äh, sind immer so kleine Rechtecke in dem Schnitt drin. Das sind die Knipse zum Anpassen. Das schneide ich dann ab. So, hier auch nochmal die Knipse rein, damit man hinterher weiß, wo das Zeug aufeinander kommt. Das macht jeder Hersteller anders bei Schnittmustern. Muss man mal gucken. So, dann machen wir hier die Schnitte aufeinander anpassen, gucken, dass es stimmt. Hier jetzt erstmal oben die Schultern zusammen und dann die Seite. Sieht dann in meinem Fall so aus. Ich mache das hier mit Klemmerchen, nicht mit Nadeln. Naja, und dann äh, näht man zusammen. Links und rechts und oben die Seiten. Ich mache das hier mit der Overlock. Bei Jersey Stoff, wie ich ihn hier benutzt habe, hilft das ganz gut. Dann nehme ich die Besetze und mache da einen Kreis draus. Hals und Ärmel. Zack. Und dann wird das reingesteckt. Und zwar so, dass die zwei schicken Seiten aufeinander gucken. Das sieht man hier, ne? Naht auf Naht, Knips auf Knips. Weil was wir nämlich nachher machen, wenn wir das festgenäht haben, ist das nach hinten stülpen, sodass jetzt hier ist ja weiß, man dann quasi auch einen kleinen blauen Rand hinterher hat. Und dann näht man das erst in die eine Richtung fest. Immer schön gucken, dass das passt. Bei manchen Schnitten ist das so, dass man den Stoff dehnen muss, damit da dieser Besatz reinpasst. Bei anderen ist es so, dass es ganz genau aufliegt, dann wird damit keine Raffung erzeugt. Das hängt wirklich ganz vom Schnitt ab. Dann bügelt man das um, damit die Kante schön gerade ist. Wenn man eine saubere Kante drauf hat. Dann stecke ich das hier sicherheitshalber nochmal, damit das so bleibt, wie ich das möchte. Beide Ärmel und den Kragen. Das sind sehr viele Clips. Und dann nehme ich hier die Doppel-Jersey-Nadel und nähe den Umschlag. In meinem Fall habe ich jetzt einen knappen Zentimeter genommen. Man kann natürlich auch die volle Breite nehmen von etwa äh, anderthalb bis zwei Zentimeter. Das kommt ja auch auf den Schnitt an. Und zwar äh, mit der Jersey-Nadel macht man das, dass man den Stoff so hält auf die sichtbare Seite, weil sonst hat man nämlich einen Zickzack unten drunter und das will man nicht sehen. Oh, und dann ist das im Wesentlichen schon fertig. Zack. Dran drauf. Tada. Läuft. Das ist wirklich ganz simpel. Schnitt, wie gesagt, verlinkt. Viel Erfolg.